to everyone welcome to ltx classes ee roju manam explainer series lo one of the important articles chuddama that is all about the citizenship act section 6a so article discuss chestundi this is srinivas aithe antaku mundu okati vinnama citizenship act gurinchi ippudu malla manam news lo current affairs lo ochindi idi chala back issue బట్ రీసెంట్గా మళ్ళీ రావడం అనేది జరిగిందనమాట క్లియర్ సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనమాట అయితే ఆ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట క్లియర్ సో కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ అని అంటాము అట్లాగా ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ చెక్ చేసేది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ చెక్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దీని గురించి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం డిస్కషన్ అనేది చేద్దాం బట్ ప్రయారిటీ టు దట్ జడ్జ్మెంట్ రాకముందే సెక్షన్ సిక్స్ ఏ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది దాని గురించి నీట్గా డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం చూడండి అమ్మ క్లియర్ లాస్ట్లో మీకు ఒక మెయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కూడా నేను ఇస్తాను ప్లీజ్ ట్రై టు అటెంప్ట్ దట్ క్లియర్ చూడమ్మా నెవర్ బిఫోర్ సంక్రాంతి ఆఫర్ అనేది వచ్చింది యూపీఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఫ్లాట్ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ అమ్మా క్లియర్ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అనేవి మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్న ఫీజ్ కేవలం ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్కే అంటే ఫ్లాట్ ట్వంటీ థౌజండ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అంటే ఇది పూర్తిగా అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్ అమ్మా సింగిల్ పేమెంట్ కడితేనే మీకు ఈ ఆఫర్ అనేది వస్తుందన్నమాట క్లియర్ సో అయితే జాన్యువరి థర్టీన్త్ ట్వంటీ త్రీ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ క్లియర్ జాన్యువరి థర్టీన్త్ ట్వంటీ 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 త్రీ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ సో వెంటనే కోర్సులో మీరు జాయిన్ అవ్వండి అమ్మా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అమ్మా క్లియర్ లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంది అయితే మీకు ఈ యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీ ప్రోగ్రామ్లో ఏమొస్తున్నాయో చూడండి యూపీఎస్సి జిఎస్ బూత్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ సీసెట్ మొత్తం కవర్ అవుతుంది యూపీఎస్సి కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ మోడ్లో కవర్ అవుతుంది ఎన్సిఆర్టి ఫౌండేషన్ క్లాస్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ కవర్ అవుతుంది యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కవర్ అవుతాయి అండ్ యూపీఎస్సి డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్తో సహా మీకు అన్నీ కవర్ అవుతాయమ్మా ఇంకా అది మాత్రమే కాదు కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ ఆర్బీఐ గ్రేడ్ బి అండ్ బ్యాంక్ పీఓ క్లర్క్ సిజిఎల్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీఎస్సి ప్రతి ఎగ్జామ్కి కావాల్సిన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు పూర్తిగా కాంప్లిమెంటరీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ప్రతి కోర్స్ కూడా మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఈ నెంబర్ కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది సెంట్రల్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట సెంట్రల్ లిస్ట్ సో ఎవరు ఇండియన్ సిటిజన్స్ అవుతారు కాదు అనేది సెంటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే ఒక సిటిజన్షిప్ ఇచ్చే ముందు ఏ క్రైటీరియా కండిషన్స్ ఫాలో అయితే ఇస్తాము అనేది సెంట్రల్ లిస్ట్లో ఉందమ్మా అయితే దాని ప్రకారమే పార్లమెంట్ క్లియర్గా పవర్స్ ఎవరికి ఇచ్చి అదే కాన్స్టిట్యూషన్ క్లియర్గా పవర్స్ పార్లమెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ పార్లమెంట్ హ్యాస్ కమ్ విత్ దట్ ద సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ 55 ఫైవ్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది క్లియర్ అయితే ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్లో అమెండ్మెంట్ చేసి సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనే ప్రొవిజన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది గుర్తుంచుకోండి సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అయితే ఈ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనేది ఇదొక స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ అయితే సెక్షన్ సిక్స్ ఏ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనేది 
main it has given some uh, benefit for the assam people clear assam people aithe yen jarigindu chunnama main india pakistan partition aipoyin tarvata the east pakistan ane valu the present day bangladesh ni clear the present day bangladesh edaithe undo appudu east pakistan ani ane varu so pakistan eppudu kuda bangladesh ki tagina respect anedi icheru kaadu so pakistan ki eppudu kuda bangladesh ante vaalla people akkadu unna vaallanna kuda asal nachedu kaadu torture anedi choopinchedi so danto chaala mandi prajalu india loki raavadam jarigedi as bangladesh ki india ki border undadam valana people andaru kuda bangladesh borders ni cross chesi india lo unna అస్సాం స్టేట్లో ఎక్కువ సెటిల్ అవ్వడం అనేది జరిగేది క్లియర్ గుర్తుంచుకోదండి ఇండియాలో ఉన్న అస్సాం స్టేట్లో సెటిల్ అవుతున్నారు సో ఫారినర్స్ చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ ఇల్లీగల్గా సెటిల్ అయిపోతున్నారు సో ఎప్పుడైతే ఇల్లీగల్గా సెటిల్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ కూడా వస్తున్నాయి సో ఫారినర్స్కి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి వచ్చి లోకల్ పీపుల్కి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పోతున్నాయి ఎప్పుడైతే లోకల్ పీపుల్కి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పోతున్నాయో మా రైట్స్ మాకు కావాలి అని ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అనే గ్రూప్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఏంటమ్మా ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్స్ యూనియన్ సో ఎవరైతే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత అస్సాంలోకి రావడం జరిగిందో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎందుకమ్మా డెడ్ లైన్ అనేది ఎందుకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఆ రోజున బంగ్లాదేశ్కి కొత్త నేషన్ స్టేటస్ వచ్చిందనమాట ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ అయింది బంగ్లాదేశ్ ఒక కంట్రీలో ఫార్మ్ అవ్వడానికి ఇండియా హెల్ప్ చేసింది అనమాట క్లియర్ సో ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ అస్సాం స్టూడెంట్స్ యూనియన్ వాళ్ళు క్లియర్గా అడుగుతున్నారు ఏంటని మా యొక్క కల్చర్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి మా హెరిటేజ్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి మా లాంగ్వేజ్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి మా సోషల్ ఐడెంటిటీ కాపాడుకోవడానికి మాకు ఏం కావాలి ఒక అస్సాం అకార్డ్ అనేది కావాలి అని చెప్తున్నారు అస్సాం అకార్డ్ అస్సాం అకార్డ్ అనేది ఒక అగ్రిమెంట్ ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం నేటివ్ అస్సాం పీపుల్ కాకుండా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ పీపుల్ కాకుండా పోస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా కంట్రీ నుంచి అవుట్ అవ్వాల్సింది అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా బయటికి పంపించేయాలి అని అడుగుతున్నారనమాట లేకపోతే ఓన్ డొమెస్టిక్ రిసోర్సెస్ అనేవి యూజ్ చేసి డొమెస్టిక్ పీపుల్కి ఎటువంటి బెనిఫిట్ కూడా లేకుండా మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళే ఆక్యుపై చేస్తున్నారు పొలిటికల్ పొజిషన్స్లో కూడా వాళ్ళే ఆక్యుపై చేస్తున్నారనమాట అయితే ఈ అస్సాం అకార్డ్ అనేది గుర్తుంచుకోండమ్మా మెయిన్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్లియర్ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు రాజీవ్ గాంధీ గారు అస్సాం అకౌంట్ని ఫైనలైజ్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత ఎవరైతే ఫారినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా బయటికి పంపిస్తారు గుర్తుంచుకోండమ్మా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఎవరైతే ఉంటారు వీళ్ళందరికీ సిటిజన్షిప్ స్టేటస్ ఇస్తారు బట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఓటు హక్ అనేది ఇవ్వరు అనమాట తర్వాత నార్మల్ సిటిజన్ లానే వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు బట్ ఎవరైతే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వచ్చారు వాళ్ళకి ఒక్క రైట్ కూడా ఇవ్వరు వాళ్ళు అసలు ఒక్క నిమిషం కూడా ఇండియాలో ఉండకూడదు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అన్నట్టు సెక్షన్ సిక్స్ ఏని తీసుకొచ్చి ఎక్సెప్షన్ కింద పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సెక్షన్ సిక్స్ ప్రకారం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది మనం క్రూషియల్ ఇయర్స్ టు డిసైడ్ ద సిటిజన్షిప్ అనేది పెట్టుకున్నాం బట్ అస్సాం అనే స్టేట్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తున్నారు అంటే స్పెషల్గా చూస్తున్నారు కాబట్టి అమెండ్మెంట్ చేసి సిటిజన్షిప్ యాక్ట్లో పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు దీని మీద కేసు అనేది నడుస్తుందన్నమాట వెదర్ ఈ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడా కాదా అనేది ఇప్పుడు దీని గురించి చూడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ఇదొక స్పెషల్ ప్రొవిజన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాక్ట్లో పెట్టారు 
క్లియర్ అస్సాం అకార్డ్ అని అంటాము గుర్తుంచుకోండి మెయిన్ అస్సాం పీపుల్ యొక్క కల్చర్ని వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి క్లియర్ సో పిటిషన్ ఎవరైతే వేశారో వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారు ఈ ప్రొవిజన్ అనేది కంప్లీట్లీ డిస్క్రిమినేషన్ అని చెప్తున్నారు అనమాట క్లియర్ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనేది అది మైగ్రెంట్స్ ఇల్లీగల్గా ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని మెయిన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో కట్ ఆఫ్ డేట్ తర్వాత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తున్నారు సో కేస్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వేయడం జరిగిందమ్మా గుర్తుంచుకోండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశారు అయితే సుప్రీంకోర్టు థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసింది అనమాట సో థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వెదర్ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడా కాదా అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఎవరికి కూడా మనం ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చూపించం సో బట్ ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యతిరేకంగా డిస్క్రిమినేషన్ వివక్షత అనేది చూపిస్తున్నాము అది పర్వాలేదా కాదా అనేది చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ అనేది చెక్ చేస్తారు సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో త్రీ జడ్జ్ బెంచ్ వాళ్ళు కూర్చున్నారు వాళ్ళు డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదొక పెద్ద ఇష్యూలా ఉందని చెప్పేసి అస్సాం ఎన్ఆర్సిని ఫైనలైజ్ చేశారు ఏంటమ్మా అస్సాం ఎన్ఆర్సి అంటే నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్ సో ఈ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్ ప్రకారం అస్సాంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది ఒరిజినల్ అస్సామీస్ అని సో ఈ ఎక్సర్సైజ్లో నైన్టీన్ ల్యాక్ పీపుల్ దే ఫెయిల్ టు షో దేర్ రికార్డ్స్ దట్ యాజ్ దే బిలాంగ్ టు అస్సాం అయితే చాలా ఫాల్ట్స్ జరిగాయి లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి అని ఎంతమంది కేసు వేసినా కూడా సుప్రీంకోర్టు పట్టించుకోలేదు ఎన్ఆర్సి ఎక్సర్సైజ్ అనేది వాళ్ళ పర్యవేక్షణలోనే జరిగిందనమాట క్లియర్ ఎస్ అయితే అదంతా పక్కన పెడితే వెంటనే ఈ కేసు అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనమాట వెదర్ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ కాదా సో దాని గురించి ఒక స్పెషల్ ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ని వేయడం జరిగింది సో వాళ్ళు ఫిబ్రవరి నుంచి కేసు తీసుకుంటారనమాట క్లియర్ కోర్టు ముందే పిటిషన్స్కి పిటిషనర్స్కి వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పారు మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ మీ సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు రెడీగా పెట్టుకోండి ఒకసారి కేసు వాదనలు అనేవి జరిగాయంటే స్పీడ్ స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేద్దాము దీని గురించి అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ద ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇన్ని సంవత్సరాల వరకు కూడా కేసు ఉండడం అనేది అనవసరం సో దీన్ని ఇమీడియట్ బేసిస్గా సెటిల్ చేసుకుందాం ఈజీ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారనమాట క్లియర్ సో ఈ సెక్షన్ సిక్స్ ఏ గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీకు అంతా కూడా నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది రైట్ ఎస్ అండ్ చూడమ్మా ఆప్షనల్కి కూడా మనం ఆఫర్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఆప్షనల్ ఇన్ఫినిటీ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అనేది కేవలం అంటే కేవలం మీకు ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్కే అవైలబుల్ ఉంటుందమ్మా ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీ ఫీ అనేది ట్వంటీ థౌజండ్కే ఉంది అయితే మనం ఇచ్చే ఆప్షనల్స్ ఉండి వి ప్రొవైడ్ ద పిఎస్ఐఆర్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ తర్వాత పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నెక్స్ట్ సి ఆంథ్రపాలజీ అండ్ నెక్స్ట్ సోషియాలజీ అండ్ నెక్స్ట్ తెలుగు లిటరేచర్ క్లియర్ తెలుగు లిటరేచర్ సో మీకు కావాల్సిన ఆప్షనల్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ కంప్లీట్లీ ఆంథ్రపాలజీ వరకు నేనే డీల్ చేస్తానమ్మా మీకు కంప్లీట్ నోట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆంథ్రపాలజీ రిలేటెడ్ మీరు ఏదైనా మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా మీరు డైరెక్ట్గా ఈ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్కి ప్రత్యూష మ్యామ్కి కాల్ చేసి మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా అడగలరు ఈవెన్ నాతో కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకున్నా కూడా ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మేడం లింక్ చేస్తారు ఓకేనా సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుందమ్మా లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీరు ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత కూడా మెయిన్స్కి టైం మధ్యలో ఒక్కసారి మీకు డిఫికల్ట్గా ఉన్న టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీరు హ్యాపీగా రివైజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందన్నమాట క్లియర్ సో ఇది కేవలం సంక్రాంతి ఆఫర్ వరకు మాత్రమే కాబట్టి థర్టీన్త్ జాన్యువరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ అమ్మా క్లియర్ సో అందుకని ఇంకా డిలే చేయకండి వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి అమ్మా మెయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ క్లియర్ సో అయితే సెక్షన్ 
सिक्स ये ऑफ सिटीजन शिप एक्ट 1955 फिफ्टी डज नॉट वायलेट वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिकली कमेंट क्रिटिकली कमेंट अति क्वेश्चन अने टेन मार्क्स वन फिफ्टी वर्ड्स की इवने जो अभी इंडियन काट्यूशन आर्टिकल फोर्टीन रईट टू ईक्वालिटी की संबंधी सैक्न सिक्सक्वालिटी मिस्टी को मे कम्यूनी की स्पेषल प्रोविजन अनेम जी अच्छे इकड़ आर्टिकल फोर्टी वैलेट क्रिटिकली कामेंट अंत मेरू आर्टिकल अंत चूसर का बट्टी आंसर अने नीट रायम इंट्रडक्षन पटनी सिटनशिप ऐक्ट नई फिफ्टी फाइव गुरी सैक्न सिक्स ए गुरी रही तरह आर्टिकल फोर्टीन गुरी मेन चयी सो इपड़ी वैलेट कावी दट को मी इंडिया की वलस रावे जी सो वालू इंडिया के एपड़ वो इंडिया मिनीम बैठ नीचे एदना व्यक्त शरणार्थम तो वस्ते इंडिया ऐक्सप्टी अटूत वाली इंडिया कोई संवस सिटनशिप वस्तु पाइंट्स अने क्लियर अंवे निजा रईट टू ईक्वालिटी वैलेटी अकना सर कोई पाइंट्स अने मेन अड्ड कंक्लूजन नीट जाग्रत रायम क्लियर यस अं मन अलमेट क्राश को अने ला जरूर यूपीएससी प्रिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्राक चेयरकटे सी मन क्राश को प्रती टापिक डील जरूरी सैंस एंड टेक्नजी पॉलिटी हिस्टर एकानमी जोग्रफी एनविरांट सी सैट करे अफेर्स सर्वे अं बडजे अनालिस कांप्रहेव टेस्ट सीरीज तो सह ला जो ट्व थौज फीज़ अने केवलमेंटे केवल टेन थौज रूपी के मन ला जो फ्लाट त्री थौज रूपी आफर फ्लाट थ्री थौज रूपी आफर जरूरी को वालिडी टील प्रिम्स एग्जाम वरुक मतमे क्रोत बैच स्टार्टी वैंने नंबर की काल जॉन अवगल सैन नई एबल फाइव थ्री थर्टीन जनवरी वरुक मतमे आफर तरह को फीज़ अने थर्टीन थौज की वेत क्लियर सो इंक डिद्दू डिते मल्ल रिग्रेट फील्वा उंटने कोर्स एंक्वरी उन्ना जॉन अव्वाल नंबर की काल